ongoing thing. Hello friends, Elamarkum Daily English Classroom in Day, Pudio class like this wagata. In the class, Atom Pudia question pattern and search, Thaya Rakitula or a model question paper on the Parija Patiana. About Uru model learn Ningle the Veran Poguna SSLC Padik Shiki Ulla question paper very another. About you model other than the pattern and karina video chaitun diano, how a pattern follow chaitun dola. A model question paper on it. Upon the Mulavala Patana, e question paper on the Parisia Padano, either the answers okay, either the Edi Laredanum, and the Kilaru, idea Kitam and Ditana, your video, Ningala, Karnik another. Upon the Muka, our question like a boga, model question paper on Namata Chodium, Namalavarno, on Namata part to one, Uri Mark in the Chodium on Uri Mark in the Ara Chodingalana, the Lina, Nali Chodin of Travana, the Napanamakaram, either Adventures in the Benian Tree in the Varina, part of the Lanula, or a paragraph on another quarter three another. It was to be a battle of champions. His sing defiance is fog tongue darkening in and out. The cobra raised three of his six feet off the ground. In a Varanita, you a paragraph on a quarter three another. He paragraph met a bend the particular Ara Chodingalana, you would a quarter three another. The Lina, Nal and Namada, Namala, Eden, Dadamaketo, Nana, Ariabano, Seriana Nora Pumula. Uh, who are the champions mentioned in the passage? In this passage, we are talking about the champions. Uh, the Cobra and Mongoose. So, Cobra and Mongoose are the two champions mentioned in the passage. We will answer it. How did the Cobra get ready for the fight? This Cobra is ready for the fight. We are talking about the Cobra. We are talking about the Cobra. We are talking about the Cobra. We are talking about the sentence. The Cobra was getting ready for the fight. He raised uh, three of his six feet off the ground and forked his tongue darting in and out. Spread its spectacle hood. We are talking about the Cobra. How was the thick hair helped? The mongoose. Mongoose ne, adinde ya pratega aroma adhe engine ana adine epoorum sa high kya rola da. Nani choice chiri kena. Pa adine utram imuda ibhaga taeta namukka kaanam. It is very thick, and this thickness has helped him from many dangerous occasions. Pa valare abagada garam ay palas sahajiri engle dinnu pa abinte kothe dinnu kadine reksi chada. I thick hair an ennu varina bhaga adu vechi thana namala adine answer ay thanda. For what purpose did the crow and the miner settle on the cactus? The jungle crow and the miner. They wanted to watch the fight. And they were, they, they were seeing uh, the cobra and the mongoose getting ready for the fight. How did the cobra stand on the defensive? The cobra stood on the defensive by doing uh, moving from side to side appo aa karyangalum idile spreading his hood spectacle hood inganeyulla karyangal ellam cherthu konde swaying its body from side to side aa karyangalana adile verunnathu appo adellam cherthu konde nammal adinte oru uttaramayittu namukku ivide ezhudavunnathana pick out a word from the passage which means fighters appo fighters nu artham verunna oru vaakku nammal idil kaanunnathu combatants Mountains <laughs> for Mountain stands for the ego or the attitude of the white people towards the black people. Anganari dile, Vallakara Adal Matula Rodula, Avrude, Samiban, Idanavida Mountain, and Nulla the Gondu, Deshkina. Apari dile, Namala Idu answer Idaga, Vericulum Poetla Varigal, a thunder theater, pick out the lines and the Varanavirna, Chodingalka, Ningalka, lines Eda, Alatuka Ningla, prose type item, sudden sight than Eda. What is the attitude of the man to the suffering people according to Bob Dylan? According to Bob Dylan, the attitude of the white people 
to the suffering people is that they don't uh, they just pretend that they are not seeing their sufferings they are pretending that they are not seeing the sufferings of the poor people about adana ivide ezhundathu pick out the line that refers to the denial of civil rights pick out the lines ennu parayumba namukku adile lines enn eduthu eda appo ee civil rights adinde nishedhikkunna aa karyangal varuna lines edana appo ivide ee or line namukku eda how many years can some people exist before they are allowed to be free allowed to be free ennulladhu namukku ivide denial of civil rights ayittu pariganikka appo aa reethiyilana adu ezhundathu pick out an example of visual image from the given stanza visual image nu udaharanam parney ezhudan parneyirikkana idil ninnu appo ivide visual images ayittu namukku mountain kodukkam allengile namukku vera endana sea kodukkam adhaayidu kandu manasilaakkan kazhiyunna edengil oru vasthu namukku avade example ayittu kodukkavunnana appo idode nammada part 1 kazhinju നാലും നാലും എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട് ടൂവിലേക്ക് പോവുകയാണ് പാർട്ട് ടൂവിൽ ഇതേപോലെ പോയത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ എർലി സ്പ്രിങ് അത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന പാഠമാണ് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അവിടെ മൂന്നെണ്ണമാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് What does the phrase blended notes mean when did the poet hear it? അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം കൃത്യമായി നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ആൻസർ ചെയ്യുക വാട്ട് ഡസ് ദ ഫ്രൈസ് ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് മീൻ ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് മീൻസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ദി റൈറ്റ് അപ്പ് ഓർ ദ പോയറ്റ് ഈസ് ഹിയറിങ് വെൻ ഹീസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഗ്രോ അതുപോലെ തന്നെ വെൻ ഡിഡ് ദ പോയറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഏത് സമയത്താണ് അത് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൻ ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഗ്രോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് സീസൺ വാട്ട് ഈസ് ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ദ പോയം പിക്ക് ഔട്ട് എ പെയർ ഓഫ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഇവിടെയും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റൈം സ്കീം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പോയത്തിൻ്റെ റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എ ബി എന്നാണ് നോട്ട്സ് തോട്ട്സ് റീക്ലൈൻറ്റ് മൈൻഡ് അങ്ങനെ എ ബി എ ബി ഈ ക്രമത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റൈമിങ് സ്കീമും എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെയർ ഓഫ് റൈമിങ് വേർഡ്സും എഴുതാം വാട്ട് ഡസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഐ സാറ്റ് റിക്ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് അബൌട്ട് ദ പോയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഐ സാറ്റ് റിക്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് പോയറ്റിൻ്റെ ഏത് മാനസിക അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് എഴുതാം ദി വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ വെരി റിലാക്സ്ഡ് മാനർ ഇൻ ദി ഗ്രോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം പിക്ക് ഔട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വരി നമുക്ക് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് എഴുതാം ടു ഹർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഡിറ്റ് നേച്ചർ ലിങ്ക് ഹർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഹെർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രകൃതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യനോട് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹെർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം വാട്ട് ആർ ദ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ദ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് plants trees and vegetations in nature prakrutiyilulla jeevajalangalayana ivide fair works of nature ennadondu udheshikkunnathu ini adinte b section il non detailed il ennu chodichirikkunnathu vaanga enna paadathile korcha questions aanu chodichirikkunnathu adu moonu chodyangalana ivide kaanunnathu what was the hiding vaanga had the previous day vaanga ki kaiyunna usam labicha shiksha endraanu the previous day he got such a punishment from his master the master took him by the hair and dragged him out into the yard and beat him with a strap idana avan kaiyana dosam kittiya shiksha appa adu idu ivide ullathu pole thanne ezhudade venda maatrangal okka verthi adinte uttaramayittu thanne ezhuduga why did his master rub wanga's face with the fish uh, why did the mistress rub wanga's face with the fish because ഇതിനെന്താണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗട്ട് ദ ഹെറിങ് ഫ്രം ദ ചെയ്യൽ വാൽ ഭാഗത്തു നിന്ന് നന്നാക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതിനാണ് ഈ ഒരു ശിക്ഷ വാങ്ങിക്ക് കൊടുത്തത് ഹൗ ഡിഡ് ദ അതർ അപ്രൻറ്റൈസസ് ഡിസ്റ്റേബ് വാങ്ങ ദ സെൻഡ് ഹിം ബൈ ഗിവിങ് ഹിം സം ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ഓർ സില്ലി ടാസ്ക് ലൈക്ക് ഗോയിങ് ടു ദി ടവൺ ഓർ സ്റ്റീൽ സംതിങ് ഫ്രം ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യബിൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ
questions grammar bhagathu nalla chodyangal aanu ivideyum answer any three questions from given five questions anjannathile moonannam aanu ezhudan paranjirikkunnathu oru editing the passage oru chodyam koduthittunde adu pole phrase phrasal verb inde oru chodyam koduthittunde പിന്നെ സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യം അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു വേൾഡ് പിരമിഡ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ദ പാസ്സേജ് നോക്കാം ഐ വെയർ ഓൾസോ ആൻഡ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിലെ മിസ്റ്റേക്സ് എവിടെയാണെന്നൊന്നും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നില്ല ഇത് എനിക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഐ വെയർ എന്നൊരിക്കലും പറയില്ല ഇതൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഐ വാസ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഐ വാസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഏർലി റൈറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ഐ ബിഗാൻ ടു റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടു വി യൂസ് വി വൺ ഓഫ് ദി വെർബ് അപ്പോൾ ടു റൈറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇൻ അബൌട്ട് ആൻ ഏജ് ഓഫ് സെവൻ സ്റ്റോറീസ് ഇൻ പെൻസിൽ വിത്ത് ക്രയോൺ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ദാറ്റ് മൈ പുവർ മദർ വാസ് അബ്ലിഷ് ടു റീഡ് ഐ റൈറ്റ് എക്സാക്ട്ലി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ റോട്ട് എന്നാക്കാം എക്സാക്ട്ലി ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ഐ വാസ് റീഡിങ് അപ്പോൾ ഈ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഇരുപതാമത് ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പാസ് ചൂസിങ് ദ ഫ്രേസസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിലെ കുറച്ച് ഫ്രേസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നല്ല എന്താണ് ശരിയായ ഫ്രൈസൽ വെർബ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെയും വാക്കുകൾ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല ഏതായാലും പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോളറേറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വാങ്ക ഫേസ്ഡ് മെനി ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഇൻ അലിയാക്കിൻസ് ഹൗസ് ഇ കുഡിൻഡ് ടോളറേറ്റ് ദം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ടോളറേറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്നുള്ളത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഹി കുഡിൻഡ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ദം ഹി റോട്ട് എ ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹിം വുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹിം എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ വുഡ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹിം എന്നെഴുതാം ഹി റോട്ട് ഹിസ് കോട്ട് ഹി വോർ ഹിസ് കോട്ട് വോർ എന്നുള്ളത് പുട്ട് ഓൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ധരിച്ചു വസ്ത്രം ധരിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഈ പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് കോട്ട് ആൻഡ് Uh, went out to post the letter. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എ ബി സി ഡി ഇ അഞ്ചെണ്ണം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഫെമിലിയർ ഫ്രണ്ട് വാസ് എ സ്മോൾ ഗ്രേ സ്കൂൾ ആർച്ചിങ് ഹിസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ദ എയർ ദ എയർ എന്നാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഹി സീംസ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു റിസെൻറ്റ് മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി ബട്ട് വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആ മൈ സെൽഫ് വിത്ത് ഇവിടെ വിത്ത് എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് വിത്ത് എ കാറ്റപ്പൾട്ട് ഓർ ഈ ഓർ ആണ് ഓർ എയർ ഗൺ ഈ ബിക്കെയിം ഫ്രണ്ട്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എഴുതുക അടുത്ത് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് ഇഫ് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഹാഡ് ബെറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യു വിൽ ടോക്ക് ടു ദ ഡോക്ടർ ടുഡേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഓക്സിലറി മറുപടി എടുക്കുക അപ്പോൾ വില്ലിൻ്റെ ഓപ്പോസി നെഗറ്റീവ് വോണ്ട് വോണ്ട് യു അപ്പോൾ വോണ്ട് യു എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ഉത്തരം വരിക അതുപോലെ ഐ ആം എ ബിറ്റ് നെർവസ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ മറുപടി മിസ്റ്റർ ജോൺ പറയുന്നത് ഐ ആം നെർവസ് അബൌട്ട് ഹൗ വുഡ് ഹൗ ഹി വുഡ് റിയാക്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണേൽ വൈ ആർ യു സോ നെർവസ് എന്ന് വേണേൽ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇഫ് ക്ലോസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് അപ്പോൾ 
വീണ്ടും എഴുതാൻ പാടില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് എ സിമിലർ വേർഡ് പിരമിഡ് വിത്ത് ദ വേർഡ് ട്രീ ട്രീ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ആ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രീ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് പിരമിഡ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രീ ദ ട്രീ അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ചേർത്ത് അവിടം വരെ നമുക്ക് ദ ട്രീ എന്ന് എഴുതാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു അഡ്വേർബിയലാണ് അപ്പോൾ ദ ട്രീ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് വിച്ച് ലുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ ട്രീ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് വിച്ച് ലുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബി സെക്ഷൻ ആണ് ബി സെക്ഷനിൽ റൈ ആൻസർ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതുക വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡ്ലൈൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നാല് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എളുപ്പമുള്ളത് അത് നോക്കി ചെയ്യാം Twenty killed in road accidents, India clinches series against West Indies, frogs married off in hope of rain, cyclone kills over 20, MBA classes to begin on September 20. Now, which headline is which headline is related to the field of sports? Sports wave and the pet of the other. That is the India clinches series against West Indies. The headline which speaks of nature's fury. Pragradi Urandomaita and the pet of the other. എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈക്ലോൺ ക്ലിൻസ് ഓവർ ട്വൻറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഹെഡ്ലൈൻ ദ ഹിൻസ് അറ്റ് സൂപ്പർ സ്റ്റീഷ്യസ് ബിലീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ തവളകളുടെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രോക്സ് മാരീഡ് ഓഫ് ഇൻ ഹോപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ അടുത്തത് ദ ഹെഡ്ലൈൻ ദ ടോക്സ് ഓഫ് എ റോഡ് മിസ്ഹാപ്പ് റോഡ് മിസ്ഹാപ്പ് റോഡ് അപകടം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ട്വൻറ്റി കിൽഡിൻ റോഡ് ആക്സിഡൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരാളുടെ ബയോ ഡേറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഹോബീസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാജി ലത പ്രൊഫസർ മോഹൻദാസ് ടെസ ജോർജ് ഇവരുടെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സും അവരുടെ യോഗ്യതയും അവരുടെ ഹോബീസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹു വിൽ യു അപ്രോച്ച് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ സംതിങ് അബൌട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരുടെ അടുത്ത് പോകുമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രൊഫസർ മോഹൻദാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് എ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിസിറ്റർ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിസിറ്ററോട് സംസാരിക്കാൻ ഇതിൽ പറ്റിയ ആളാരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എ ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടെസ ജോർജാണ് അതിന് പറ്റുക നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹിന്ദിയാണ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുക സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ബൈ സം ഓക്കിഡ്സ് ഹൗ വിൽ യു കോൺടാക്ട് കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെടികളും ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ഹോബി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാളുടെ അടുത്താണ് ചെല്ലുക അത് ആരാണ് രാജിയാണ് ഓക്കെ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് റെസിപ്പി ഓഫ് എ പുഡിങ് ഹൗ ഡു യു മീറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ആളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ലതയാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്യുക അടുത്തത് നമ്മുടെ ഡിസ്കോഴ്സ് സെക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്കോഴ്സ് സെക്ഷനിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ജോൺ മിസ്റ്റർ ജോണിൻ്റെ ഡയറിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് സത്യജിത് റായ്സ് ഷൂട്ടിംഗ് അതുപോലെ ദ ബോയ് ഈസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അബൌട്ട് ദ ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ സമ അതിൻ്റെ വിതരണ സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതുക പിന്നെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് അത
നറേറ്റർ നറേറ്റ് ടു ഹിസ് വൈഫ് അയാളെ ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നറേറ്റീവ് അതുപോലെ നറേറ്റ് ദിവൻസ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ടു മാർത്താസ് വിന്നിങ് ഓഫ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എസ്ഐയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും കാണുന്നവര